Ça fait des semaines et des mois que, que c'est réfléchi, que c'est pensé. J'ai de l'émotion là, c'est bizarre, j'ai des frissons, j'ai l'émotion. Il y a 16 ans, quand je suis passé pro, jamais de la vie j'aurais pensé qu'aujourd'hui, 16 ans après, je sois là devant vous. Et ben j'annonce que... J'ai même du mal à le dire. C'est un peu un sport d'extrême, de maso presque. 90-95% de souffrance pour 5% de bonheur. Mais en fait, tu fais tout ce temps de souffrance pour justement avoir ces moments de bonheur. Et ma carrière, c'est un peu ça. Quand tu y es, t'as qu'une envie que ça s'arrête. Et puis quand ça s'arrête, t'as qu'une envie, c'est d'y retourner. C'est sûr, ça va me manquer. Mais après, dans ma tête, j'ai d'autres challenges. J'ai d'autres objectifs maintenant. Mais bien, c'est parti. Allez, ouais. Tambounen, allez. Allez, coureur. On est parents de, de, de deux enfants. Une petite fille, Victoire, qui a 10 ans et un petit garçon, Tom, qui a un an et demi. Et euh, c'est vrai que ma fille, elle a déjà 10 ans. Elle a suivi toute ma carrière, enfin, une grande partie de ma carrière, elle était là. Okay. Tous les repas de famille qui sont oubliés, euh, les anniversaires où je ne suis pas présent parce que tu es sur des courses. Euh, donc c'est tous les moments que j'ai loupé peut-être avec mes, mes enfants. Un tiers de l'année, tu dors pas chez toi. Quoi. Donc ma fille qui a 10 ans, euh, bah, j'ai passé beaucoup de temps sans la, sans la voir, sans vraiment être avec elle, l'accompagner. Et là maintenant, on a un petit garçon d'un an et demi et j'ai pas envie que ça se reproduise pour lui. Qu'est-ce que tu fais Il y a le maillot rose. Ça va le maillot rose Le maillot rose du Giro. Oh, il y a le maillot rose du Giro. J'ai eu beaucoup de problèmes dans, dans ma carrière, beaucoup de pépins. Euh, mais ce que je retiens, c'est que je me suis relevé à chaque fois. J'ai jamais baissé les bras. C'est pour ça que j'ai duré, je pense. J'ai eu des pertes. Euh, la perte de ma mère qui m'a beaucoup affecté. <rire> Excusez-moi. Ça a été un gros, un gros choc de perdre ma mère très tôt, très jeune. Et euh, bah, j'espère que de là-haut, euh, elle aura tout vu. <rire> Bah là, vous le reconnaissez sûrement, Emmanuel Hubert, c'était mon directeur sportif chez Agritubel. C'est lui qui m'a fait passer pro, qui m'a donné ma première chance. Peut-être j'ai pas gagné de, de grandes courses, mais le fait, le fait d'avoir duré, pour moi, c'est comme si j'avais gagné des belles courses. Il peut y avoir deux cours professionnels différents, il peut y avoir les grands champions qui ont fait des... Des, des, des beaux podiums, des, des, qui ont gagné les plus belles courses du monde. Et il y a ceux qui durent, les équipiers, les coureurs de l'ombre. Mon rêve maintenant pour la suite, c'est la transmission. Tout ce que j'ai vu de mauvais, je veux le laisser de côté. Et par contre, tout ce que j'ai vu de très bien, de bon, et euh, qui fait progresser, que ce soit mentalement ou physiquement, eh ben, je veux l'apporter à des jeunes. Je me suis toujours dit derrière moi le mur, euh, quand il n'y aura plus de place, ça sera le moment peut-être d'arrêter. Je ne veux pas faire l'année de trop. Et quand euh, tu choisis ta fin, je trouve que c'est une belle fin. L'année 2023 sera ma dernière saison professionnelle.